Hello. Hello. Hi, Rosa. Hello. Can you hear me, Rosa? Hello. Hello. Hi, how are you? Fine. You... Okay, great. How was your day? Hello, how was your day? I have a good day. Great, fantastic news. How are you doing with the platform? ¿Cómo va con la plataforma? Excuse me. ¿Cómo va con la plataforma? Oh. Con la plataforma muy poco, pero lo tenemos que completar. Mm -hmm. Hay que trabajar en eso porque ya casi estamos para terminar. Solo nos queda lo que resta de esta semana y la próxima. Sí, claro. Sí, pero lo vamos a, lo vamos a, a cumplir en tiempo. Ok, perfecto. Al terminar o al tener más del 80% completo, ya puede descargar su certificado. Recuerden eso. Y para inscribirse okay. al próximo módulo, tienen que tener completa la plataforma y la documentación. Así es que okay. hay que andarle. Ok, uh, yesterday we were going to speak about the pronunciation. Um, Yesterday we were studying the simple past. Yes? Yeah. Estuvimos estudiando el pasado simple con verbos regulares. ¿Qué son los verbos regulares? Los verbos regulares son los que siguen una regla. ¿Qué son las reglas que vimos? Les mandé la presentación, ¿verdad? Sí. Cuando agregar yes. la ED, cuando la D, cuando tenemos que hacer cambio de la I. Ok, de la I. Siempre se me olvida. La I griega, por I latina y agregar ED. Ok, acerca de la pronunciación, son tres sonidos diferentes los que hay eh, con los verbos regulares. La pronunciación id es la más fácil. La, la pronunciación de final t también es bastante fácil. La que no es muy fácil de diferenciar es esta, la que termina en t, sound. ¿Cómo saber cuándo voy a pronunciar id? Cuando los verbos terminan en, en uh, sonido consonante el de t o d. Por ejemplo, el verbo want termina en t. Right? Para convertirlo a pasado le agrego ed y lo pronuncio wanted. ¿Ya? Yeah? Wanted. Wanted. Uh -huh. Por ejemplo, si yo digo uh, quería pizza, uh, quería almorzar pizza. I wanted pizza for lunch. I wanted in past. I wanted pizza for lunch. No se pronuncia en ed como decir wanted. 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 No, it's I wanted uh, or I wanted pizza for lunch. Need, el verbo need termina en de, right? Uh -huh. I needed, I needed, uh, uh, I needed paper for the printer. Necesitaba papel para el impresor. I needed, I needed paper for the printer. 
Now, uh, voice sound, aquí si ustedes fijan aquí abajo, uh, dice voiceless y dice voice. Ok, voiceless es el verbo que cuando usted lo pronuncia, cuando usted pronuncia la palabra, no hay vibración en las cuerdas vocales. Voice, los voids aquí dice, estos utilizan las cuerdas vocales y ellos producen una vibración o human sound on the throat. Ellos en vibración aquí, hold, help. Usted pronuncia help, help, help. Call. Cuando usted dice call, siente como vibra la garganta, ¿verdad? Call. Clean. Offer. Damage. Love. Love. Use. Use. Amaze. Amaze. Cleaned. Cleaned. They produce, uh, produce una vibración, se siente acá, por eso dicen voice. If you pronounce help, look, help. sniff, laughed, washed, watch, watch. kissed, danced, fixed. No Fix. producen vibración como estos. Sintieron la diferencia. Ok. Este les voy a mandar el link, el link de esta página. Este va a ser un link que ustedes van a recibir. Es para que ustedes lo tengan, para que no estén ahorita perdiendo tiempo copiando a mano esto, right? Igual pueden tomar un, una foto, una captura con su celular o esperan a que les mande el link. Si no lo hago ahora en la noche, lo haré mañana por la mañana. Okay. Sonidos fuertes o como los verbos que terminan en help. Look, sniff, laugh, wash. Watch, kiss, dance, fix. Son sonidos fuertes o la pronunciación de la ED es como una T al final. Helped, no decimos helped. Helped, looked, sniffed, laughed, washed, watch, kissed, danced, fixed. All right. Now, this is a voice sound, los que el sonido final es L, N, R, el, um, como call, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, rubbed, claimed. Mm -hmm. Esos son los tres sonidos para pronunciar los verbos regulares. ¿Ok? Ahora, eso se lo voy a mandar como ya les dije el link para que lo tengan en cuenta, que no vamos a decir ed cuando estemos pronunciando esto. So, vamos a ver acá. Um, esto es... Hi, baby. <laughs> Hello, that's your daughter, Rosa? Yes, yes. <laughs> it looks like you. Thanks. ¿Te parece a usted? Okay, esto es lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Siendo como un refreshed, uh, simple past statements with regular verbs. In affirmative statements, we conjugate the verbs, I studied on Saturday. For negative statements, we use the auxiliary did not or didn't, and we don't change the verb. Don't change the verb. I didn't study on Saturday, right? This is lo que vimos ayer. Uh, vimos los verbos regulares. Ahora bien, hay verbos irregulares. ¿Qué decíamos de los irregulares? Cambia totalmente el verbo. Ajá, el verbo cambia totalmente. Él no sigue una regla de solo irle poniendo el ed, 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 o de. So, ellos cambian. Por ejemplo, el verbo 
Bueno, DID, I, I, de, luego les explico una cosita con el DID porque a veces tiende a ser confuso porque tiene dos funciones. Ok, get up, el verbo get up. Get up es levantarse, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. En pasado cambia a got, got up, got up. Go me up. levanté. Uh -huh. I got up at 4 a.m. this morning. I got up. ¿Mm? Si es todos los días, I always get up at 4 a.m. Right? Siempre me levanto a las 4. I always get up. Pero si lo voy a usar en pasado, me levanté a las 4. I got up. I got up. I got up at 4 a.m. Now, el verbo go, ¿qué significa go? Ir. Ir. Él cambia a went. En pasado, go es went. Meet. El verbo meet es cuando usted se ve con alguien, se reúne con alguien. En pasado, cambia a met. Se fija la pronunciación, cambia y también el, en la escritura. Meet en presente, W-E, M-E-E-T, past, one E, M-E-T, right? Y se pronuncia met, meet, met, come, el verbo come, venir, cambia a came, okay. came, el verbo have, que es tener, cambia a had. Se fijan, so, diferente cambia en escritura. Eh, hay una lista que se la voy a mandar. Ah, les voy a mandar una lista de los verbos irregulares más comunes. Son 64, creo. Ahorita la vemos. <ríe> eh, me gusta mucho esta lista porque... No la encuentro. ¿Será que no la hago? No la habilito. ¿Cómo no? Aquí está. Ok. Ahí está. Esta lista contiene los verbos irregulares más comunes. Son 64, son los más comunes. Por ejemplo, aquí le tiene el verbo be, el pasado del be. El be tiene Square. dos formas. Tiene was y where. Where. Ajá. Depende del sujeto. Si es I, was. He, she, it, was. You, we, they, were. Uh -huh. Así se va conjugando el verbo. Pero el pasado simple con el verbo to be es otra, otro tema que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Aquí tenemos a uh, become, become, became, begin, begin, began, bite, bit, bit, low, low, break, break, broke, bring, bring, broke. Built, built, buy, bought, can, could, could, catch, catch, hot, choose, chose. Come, come, came, came, cost, 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 Drive, 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 
están en presente y en pasado. Esta lista se las voy a enviar vía WhatsApp y les voy a mandar el audio. Van a recibir la lista y el audio. El audio es para que usted escuche la pronunciación y repita, escucha, repita, escucha, repita. La lista la pueden descargar en su computadora, la pueden imprimir y practiquen, porque con estos verbos lo único que se puede hacer es aprenderlos de memoria. No hay otra forma. Uh -huh. Entonces, ahora que, bueno, no, ay, no sabemos si vamos a seguir o todavía no se nos ha informado nada realmente, pero bueno, usted se puede poner una meta de aprenderse cinco diarios para que no se enfríen. 
Uh -huh. okay. Con estos es, es lo mismo. Eh, igual, ¿verdad? Lo único que no, no sigue en la regla del ED. Lo que les explicaba con el... Uh, necesito la pizarra. Acá está. Ok, lo que les explicaba con estos verbos es, ellos son igual. And si yo digo, I, I, yo tomé, I took Japanese lessons. I took Japanese lessons. ¿Qué estoy diciendo? Tomó lecciones de... Tomé. Tomé lecciones de japonés. Ajá, yo tomé, tomé lecciones de japonés. I took Japanese lessons. Ahora, para hacer la negativa, ¿cómo voy a decir? I didn't. I didn't. I didn't take. I didn't take. I didn't take. Take Japanese uh -huh. lessons. Ajá, acordémonos de que en negativo no lo conjugo, ¿verdad? Porque estoy utilizando el auxiliar. Uh -huh. Esto es el lo auxiliar. mismo. Uh -huh. El auxiliar ya me indica el tiempo pasado. Y respecto a eso, les decía, do es verbo y es auxiliar. Por eso a veces tiende a confundirnos. ¿Cuál es el pasado de do? Da. Da. No, das es presente. Das es don't. don't es presente. Auxiliar. Did. Uh -huh. Did es el pasado. De do. Do es un verbo irregular y él tiene dos funciones. Él funciona como verbo y funciona como auxiliar. En todo, entre presente, en pasado, él tiene esa doble función. Y por eso es que a veces tiende a confundirnos. Como auxiliar, él solo cumple con indicar el tiempo y persona. No tiene significado. Como verbo, sí tiene significado. ¿Qué significa como verbo? Hacer. Hacer. Ok. ¿Cómo voy a decir yo hice mi tarea? I did. No, I, 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 I do my homework. Hmm? Lo hice, I lo did. hice. I, I, did. Did. I did my homework. I did my homework. Yo hice mi tarea. Ahora, ¿cómo le hago negativo? I did my homework. I did. I didn't do, do my homework. Do my I didn't my homework or I didn't do my homework. I didn't do, I do didn't my, homework. my homework. I didn't do my homework. Recuerden que toda oración necesita sujeto, verbo y complemento. En esta, si yo solo digo I didn't my homework, está incompleta porque solo tengo el sujeto, el auxiliar y el complemento. Entonces, aquí tengo sujeto, I, auxiliar, didn't. ¿Qué significa el auxiliar? Nada, solo indica tiempo y persona. Aquí tengo el verbo. Complemento, my homework. Recuerden, auxiliar, verbo. No, a veces me dicen, ¿y por qué se repite? No es que se repita, tiene dos funciones diferentes. Sí, es el mismo, pero aquí está funcionando como auxiliar y aquí está funcionando como verbo. Depende de lo que yo voy a expresar, es el verbo que uso. No es que todas le voy a poner do o a todas le voy a poner did, no. ¿Hay preguntas con esto? Sí, Sí. Eh, Jesús, ¿cuándo, ¿cómo puedo identificar cuándo utilizar el make, el ma, el mail o en este caso el do? Ok, el make, uh, el make es más para algo tangible. Ok. I I 
can make pupusas. <coughs> ok, aquí uh, tengo, le he puesto dos ejemplos. Le he puesto dos ejemplos. I can make pupusas. Estoy diciendo yo puedo hacer pupusas. Hacer es algo físico. Usted puede ver las pupusas, puede ver que cómo las hice, cómo me quedaron. No siempre sí. quedan redondas, a veces tienen figuritas, pero bueno, I can make pupusas. Usted las puede ver, son físicas. Pero si Exacto. yo digo I do exercise, no puede ver el ejercicio. Exacto. Es como algo intangible. En cambio, okay. make es para algo tangible. Tú es para algo intangible. Ok, perfecto, gracias. Ok, another question. Another question. No questions. Ok, so next step. Let's continue practicing. Yes, no questions. Ok, vimos oraciones afirmativas. Vimos cómo hacer oraciones negativas. Nos hizo falta yes, no questions. Yes, no questions. Oraciones afirmativas, por ejemplo. Uh, las yes, no questions, esto lo vimos. Esto lo vimos y ya se los envié. Ok. Las Preguntas, questions, interrogatives. Para las preguntas de las yes, no question, estas son las que podemos responder con un sí o con un no. Podemos dar una respuesta corta. La fórmula de ellas es, primero vamos a colocar el auxiliar did. Luego de did, el sujeto. I, he, she, it, my brother, my neighbor, my dog, my sister, my husband, whatever. Y luego el verbo en infinitivo, ¿verdad? ¿Por qué no voy a conjugar el verbo? Porque estoy utilizando el auxiliar. Estoy usando did que me indica pasado. Entonces ya no necesito conjugar el verbo. Did I play? Did he work? Did she work? Did it work? Okay. Questions so far? All is clear. It's clear. Teacher, en el en en esa interroga en esas oraciones de interrogación, el verbo se mantiene en su forma original. Cuando utilizo primero el dire. Ajá. Sí, Así se es. mantiene. Sí, exacto. El okay. verbo se mantiene original en preguntas y en oraciones negativas. Okay, pero Solo se el, conjuga. Uh -huh. Pero el dire me está. Me está pero, que me está haciendo como en pasado o no. El did me indica el tiempo pasado. Okay. Es la okay. función que él tiene, indicarme el tiempo. Okay. El did solo indica tiempo. Did. Did you go to work today? Did you go to work today? Aquí el did solo está indicando tiempo. Did. El verbo que yo estoy utilizando es go. Como ya did está en pasado, es, es un auxiliar que indica pasado, no conjugo el verbo, lo dejo simple. Did you go to work today? ¿Fuiste a trabajar ahora? It is past. Uh, negative, no. I didn't.
Está corta. Yes, I did. No, I didn't. Um, ¿Hiciste tu tarea? ¿Cómo preguntaría hiciste tu tarea? Did you make homework? Did you do your homework? Did you do your homework? Yes, I did or no, I didn't. Igual, auxiliar, verbo sin conjugar. Auxiliar, verbo sin conjugar. Words. Y did, did you make a homework? Con el homework, con la tarea, se usa el do, no make. Uh -huh. Uh -huh. Okay. This is one example. Then you're going to make your questions. Did they visit London last year? Yes, they did. Now. Did Kate walk to school? What do you think? What is the answer here? Did Kate walk to school? Yes. No. No, she didn't. No, she didn't. No, she didn't. No, she didn't because no, here is the, the, the bus. Mm -hmm. the she bus. took the bus. Mm -hmm. Okay, now you will look at the pictures and make true sentences using the past simple. For example, here, they ask a question. This is the word that I have to use. Um, they ask a question. Now, the question, did they ask a question? I see the picture and I said, yes, they did. They asked a question. Or, no, they didn't. But in this case, the answer is yes. Now, Emily visit the Coliseum in Rome. The Coliseum in Rome. What is the question? In Rome. In Rome. Where is the question? Did Emily, Did Emily visit the Coliseum in, in, in Rome? That's correct. Did Emily visit the Coliseum in Rome? In the answer, what is the answer? Yes, she. Yes, she did. Mm -hmm. Yes, she did. She visited. Question. Question. Did, did they play football in the morning? In the morning. Did they play football in the morning? And the answer? No. They didn't. No, they didn't. Uh huh. They play basketball. What is the question here? Did we dance a lot last Saturday? Uh -huh. Did we dance a lot last Saturday? Where is the answer here? Yes. Yes, we did. Yes, they. Yes, yes, we did. We danced a lot. Yes, we did. We danced a lot. Paul study hard. What is the question here? Did Paul study hard? Did Paul study hard? What is the answer? No, he didn't. Yes, he did. <laughs> he studied hard. 
Clara stayed in bed late? The question is? Did Sarah stay in bed late? Did Sarah stay in bed late? Uh -huh. And the answer? Yes, yes she did. Yes. She stayed in bed late. What is the question here? My cousin played the piano. Did my cousin uh, play the piano? Play the piano. The answer? No, no, no he, didn't. he didn't. He didn't. He didn't. He played the guitar. Did he Henry smile at me? Yes, he did. Okay, this is the way that we make the questions. And this is the exercise about. Just let me. Okay, we have a conversation. It's similar like the ones that you have in the platform. As you can see in the conversation, it says, did you like it? That's a question. Did you like it? Te gustó? Did you like it? Did you like it? Okay, as you can see, uh, there is, um, there is a picture there. Two ladies are speaking. They are probably discussing about their last vacation. So we're going to practice the conversation. This is kind of difficult, but we're going to practice pronunciation. So did you go anywhere last summer, Erica? So, oh. did you go anywhere last so, summer, Erica? did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. My, my sister and I went to Arizona. My sister, my sister and, I went, and I, went I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. We, we saw, saw the Grand Canyon. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Really? 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 Like it? Did you like it? Oh yes, we loved it. Oh, oh yes, we loved yes, it. We loved it. Did you go hiking? Did you go hiking? Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. No, no, no we didn't. We rode the horses. We rode the horses. Rode horses. And one day we went white water rafting on the Colorado River. And one day, one day, we went to white water rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Wow, did you have fun? Wow, did you have fun? Yes, I did, but my sister didn't like the rafting very much. Yes, yes, I yes, I did. yes they did, did. but my like sister the didn't like the, the rafting very much. Okay, do you have any question about any word, new vocabulary? No questions? And one day. Now? Road houses is. Uh... Mm -hmm. Like a rodeo. No. No. Montar. Montar, uh -huh. montar, ride. Okay, thanks. Es el pasado de eh, ride. Right. Ajá. Remember, well, este creo que lo tienen en la lista. El verbo ride. Ride. Real row. Ajá, en pasado es row. Este row. verbo ride. Es montar, lo utilizamos para decir ride a bike, ride a motorcycle, ride a horse. Mm -hmm. okay. 
Alguien preguntó ahí, so, es el pasado de sí. Sí, sí es el pasado. Okay. Sí, el past is so. Okay. Es ver, sí, so. Uh -huh. Any other question? Okay, let's practice it one more time. So, did you go anywhere last summer, Erica? So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Yes, yes I did. Yes, my, I sister did. my sister and, and I went to Arizona. Went to we Arizona. saw the Grand, the Grand Canyon. Really? Did you like it? Really? Really? Did you like it? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Oh, oh yes. yes, we, we loved, loved it. it. Did you go hiking? Did you go, Did hiking? you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. No, we no, didn't. We Actually, didn't. we rode horses. And one day we went what were rafting on the Colorado mm -hmm. River. And, and one, one day, day we went to fight water rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Well, did you wow. have fun? Yes, I did, but my sister didn't like the rafting very much. Yes, yes. 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 my sister didn't like the rafting very much. Okay, volunteers to practice. Yes? At the line, and one day we went white weather rafting. Went white. Went, what mean? went es el pasado uh -huh. de go. Here. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es como fuimos a white water. White water son las aguas de río o aguas blancas. El white water rafting se refiere a este deporte. Esto es el rafting. Creo que le dicen rápidos en español, rápidos. Que yes. se meten a las corrientes de ríos como corrientes fuertes y, y van en una balsa y, y van como remando. Es un deporte. White water. White water. White water. White water. White water rafting. Es como un trabalengua, ¿verdad? And one day we went white water sí. rafting. One day we went white water rafting. <laughs> It is practice. Okay. Um, any other question? No more question? No. No. Okay. So you can practice. Two volunteers to practice. I. Okay. And Douglas. Douglas. Okay, Douglas and Rosy. Rosy, okay. You can mm -hmm. start, Rosy. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we love it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horse, and one day we went white water rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, I did, but my sister didn't like the rafting very much. Okay, you did a very good job with pronunciation. Thank you so much. Um, we have uh, Luis. Do you want to practice the conversation, Luis? A volunteer to practice it with Luis? Okay, Roxana. Okay, Roxana and Luis. Okay. So, the, so that you go in anywhere that summer, Erika? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. We saw. So, the Grand mm -hmm. Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. Uh, we love it. Did you go hiking? 
No, we didn't. Actually, we rode houses. And one day, we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, I did. My sis, um, but my sister did leave the didn't rafting. Didn't like. But my sister didn't, didn't like. But my sister didn't like the river the rafting. rafting. The rafting very much. Okay, very good. Let's repeat. But my sister didn't like the rafting very much. But my sister but didn't sister. like the rafting very much. Okay, there you go. Thank you so much. You did a good job. Okay, uh, and here we have simple pass with just no question. This is an exercise. Aquí tenemos el simple pass with just no questions. What I would like you to do is to um, write this in the notebook. Creo que tiene su cuadernito por ahí. Mm -hmm. Mm -hmm. So you have to remember did and the verb without any change. Si van a hacer la pregunta, recuerden que va primero did. El verbo no presenta ningún cambio cuando es pregunta. So practicing the grammar focus, you're going to do this exercise. Espero que tengan su cuadernito a la mano. Y yes. lo que pueden hacer es poner número uno, yes. los dos espacios acá, las respuestas, los dos espacios acá, el espacio yes. acá. Para que no lo copien todo porque ya estamos cortitos de tiempo, pero si son rápidos escribiendo, sería bueno que lo copien todo. Vamos a escribir en inglés, cuesta un poquito.
finished. Finished? Yes. Okay, ready to check your answers? Okay, now did you finish? Do I have volunteer for number one? Volunteer? Rosie. Okay, Rosie, can you read the first one? Uh, did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. I went to the beach a lot. Yes, those are the answers. Excellent job. Number two, volunteer. Number two, volunteer. A volunteer for number two. Hello. Me Are you there? Okay. <laughs> number two, read. Marcel. Yeah, uh, I I went to the beach. No sé si number two. Bien. Number two. Ah. Did you? Did you, did you went anywhere last summer? No. No. Remember that in question, sí, el pasado de go es went. Pero como estamos haciendo una pregunta y uh -huh. ya lleva el auxiliar uh -huh. did, se mantiene el verbo did you go. No olvidé. Uh -huh. Eso es práctica. No. No, I, I didn't. No, I, I didn't. It's okay. It's okay. No, I didn't. No, I didn't. I stay here. Uh, here, I, 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 aquí, ese no puse nada en este. I got. I got. I got. I got, mm -hmm. I got a part-time job. So, I did, I did make some extra money. Okay. En oración afirmativa no usa el auxiliar, solo conjuga el verbo. Made. I made, así como ve acá, so I made okay. some extra money. Mm -hmm. Okay. Thank you so much. Very good. Thank you for sharing your answers. And number three, volunteer. Andrea. Okay, Andrea. Did you take any class last summer? Yes, I did. I took tennis lessons and I played 
tennis every day. Okay, excellent job. Your answers are correct. And number four, volunteer. Number four, volunteer. Volunteer, no tengan miedo. Así se aprende. Es práctica, es corregir, es aprender. Number four, volunteer. Rosy Rich. Okay, Rosy, thank you so much. Did you speak English last summer? No, I didn't, but I I wrote. I wrote English book and I watch English movies. Okay, yes, your answers are correct. Sus respuestas están correctas. Solo hay una cosa. El verbo read, ¿se acuerdan en presente es read? En pasado la, la se escribe igual, solo se pronuncia como el color rojo. En pasado se pronuncia red. ¿Mm? Presente read, pasado red. Red. Ajá, se escribe igual, solo la pronunciación cambia. Ok, it's time. Time to go. So, time you know, over. It's time over, but I don't know if you have any question. Tienen alguna pregunta. Esto es práctica. Esto va a depender mucho de qué tanto le ponga usted tiempo, práctica, dedicación. Es, no sé si tienen alguna pregunta. No. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Sintieron que está, está difícil? ¿Hay que practicarlo más? Práctica, creo yo. Porque yes. Son irregulares. Mm -hmm. Es práctica. Los que Memorizar más son los, esos. los tiempos, ¿verdad? Memorizarlos, claro. Practicar, memorizar, practicar, memorizar. Y no se preocupe si se equivoca porque de repente es como que, ay, se me olvidó que ahí ya no tenía que conjugar y cuestiones así. Pero ya con la práctica se le deja de olvidar eso. Entonces ya es algo, se va volviendo algo más fácil. Ya es fácil hacer ese juego de aquí si conjugo, aquí no conjugo. Es pura práctica. Uh -huh. Así que vamos a seguir practicando el día de mañana, si Dios quiere. So, um, sleep well and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 B